Добрый день, дорогие слушатели. Компания Gerchik Co. представляет вам новый подкаст о блокчейне, криптовалютах и интересных проектах. Меня зовут Ярослав, ведущий подкаста, и со мной в студии специалист по криптовалютам Александр, который поможет нам найти ответы на все волнующие вопросы. Здравствуй, Александр. Добрый день, Ярослав. Добрый день, уважаемые слушатели. Сейчас многие задаются вопросом, что такое криптовалюта, откуда взялся биткоин и что это за диковинный зверь блокчейн. Сегодня мы с вами начнем разбираться в этом. Биткоин берет свое начало в 2008 году, когда некто Сатоши Накамото опубликовал в интернет так называемую белую бумагу, описывающую новый тип электронных денег, называемый биткоин. В отличие от ранее имевшихся разновидностей электронных денег, биткоин не требовал наличия единой организации, отвечающей за проведение транзакций и подтверждение наличия средств, как это, например, делает PayPal. Инновация Сатоши, которая, к слову, до сих пор остается инкогнитой, и никто не знает, реально ли это человек или группа людей, заключалась в решении проблемы распределенного консенсуса, которая является необходимостью проведения сделок, между анонимными участниками, не могущими доверять друг другу при отсутствии централизованного посредника, гарантирующего проведение сделки и наличие средств для нее. Каким же образом Сатоши удалось это решить? Ему удалось это решить благодаря использованию технологий блокчейн и механизма доказательства работы, также называемого Proof of Work. Не углубляясь в математические подробности, это можно описать так. Блокчейн больше всего похож на распределенную систему обмена файлов, например, торрент. Но только вместо файлов участники сети обмениваются так называемыми блоками, которые представляют собой набор записей о транзакциях в сети биткоин за определенный промежуток времени. При этом не существует никакого единого сервера или базы данных, с которой кто-либо сверяется. Участники сети, называющие еще нодами, должны знать адреса в сети интернет одной или более других нод, у которых они могут получить информацию о блоках и которым они могут передать свою информацию. Но как можно понять, что блок, который получил участник сети, не является поддельным и что транзакции в нем настоящие? Это и решает механизм доказательства работы. Этот механизм решает и другую проблему. Проблему двойной траты или дабл спендинг. Так, ты меня запутал. Как это все работает? Постараемся не сильно углубняться в подробности, но с высоты птичьего полета то, что делают майнеры, расходуя мегаватты электроэнергии, и есть выполнение условий правила доказательства работы. Их компьютеры решают сложную криптографическую головоломку методом простого перебора вариантов, и тот, кто решит ее первым, получает приз в виде определенного количества биткоинов. Сейчас это 12,5 биткоинов. Решение задачи происходит для каждого нового блока. Решив задачу, майнер включает все транзакции, поступившие на данный момент в сеть и дошедшие до этого майнера в новый блок. И так блок за блоком формируется блокчейн. К слову, формирование каждого блока происходит примерно каждые 10 минут. Каждый следующий блок связан с блоком предыдущим именно этим процессом решения головоломки так, что в исходные данные решения головоломки для текущего блока входит информация из цифровой подписи блока предыдущего. Таким образом, как только текущий блок решен и опубликован в сеть, предыдущий блок почти невозможно изменить, даже имея большую часть вычислительной мощности сети. С каждым новым блоком эта вероятность все меньше, и при шести блоках она равна космически малой. Подделка блока займет дольше времени, нежели возраст нашей Вселенной. Таким образом и обеспечена безопасность транзакций в блокчейне. Да, нашим слушателям найдется над чем поразмыслить. А теперь скажи мне, пожалуйста, какие практические аспекты это все дает? Об этом мы поговорим. Блокчейн предусматривает распределенную сеть, без какого бы то ни было контролирующего центрального узла, задающего тон всей политики сети. Если говорить о биткоине, то вся политика сети заложена в протоколе и реализован этот протокол в программном обеспечении клиентов нод. Это программное обеспечение с открытым кодом которая может просмотреть каждый и каждый теоретически может сделать запрос на изменения, внося так называемые бипы – Bitcoin Improvement Proposal. Майнеры голосуют за принятие того или иного предложения в момент создания блоков. Таким образом, политику сети диктуют мегаватты и мегахэши вместо административного органа. Иначе говоря, в биткоине невозможно, чтобы то ни было, запретить, остановить, либо изменить, если не внесено соответствующее предложение об улучшении – бип – и сеть подавляющим числом голосов за него не проголосовала. Кстати, когда сеть голосует за какое-либо предложение, но не подавляющим количеством голосов, то и рождается так называемый хардфорк, 
Такое произошло недавно, в августе 2017 года, когда в результате хардфорка сеть биткоин разделилась на две – биткоин и биткоин кэш. За поддержание очень важного улучшения проголосовало около 90% майнеров, но и 10% хватило, чтобы разделить сеть и создать параллельную реальность. В результате этого обладатели биткоинов получили монеты в новой валюте биткоин кэш в дополнение к уже имеющимся биткоинам. С точки зрения же монетарных политик государств, которые после кризиса 2008 года держат ставки на минимальных и зачастую негативных уровнях и до недавних пор проводивших политику количественного смягчения, а по-простому печать денег, которые передавались банкам и приводили к парковке онных финансовых инструментах вроде облигаций и акций, Биткоин является превосходным инструментом инфляционного хеджа, так как по природе своей дефляционен. Может быть создано лишь 21 миллион биткоинов и скорость добычи их постоянно падает, поскольку это предусмотрено в протоколе. С увеличением количества людей в финансовых институтах, заинтересованных в биткоине, цена его будет расти. Безусловно, пока огромная волатильность не позволяет говорить о нем, как о стабильном инструменте сбережений или парковки денег. Но этот момент настанет и волатильность биткоина будет падать и спрос на него при этом расти. Уже сейчас можно говорить о том, что несмотря на недавнее падение в 40% после запрета проведения ICO в Китае и последующем закрытии, хотя и отложенном криптобирж, большая часть падения была быстро выкуплена, а значит масса людей верит в него и ждет хорошей цены закупиться. Это классический buy the dip, выкупай пролив. Конечно, можно говорить о том, что правительства могут его запретить и ему конец, но я думаю, этот момент уже упущен. Еще в 2014 году в тяжелую для биткоина годину. Сейчас джин вышел из бутылки и загнать назад его уже не получится. В борьбе правительств с прогрессом всегда побеждает прогресс и технологии. Давай поговорим о том, как применяется блокчейн, кроме того, как в биткоине и других криптовалютах. На самом деле, этот процесс начался еще год назад, и на данный момент... Можно видеть не только технические усилия в этой области, но и легислативные. Так, например, был организован консорциум эфириума, называемый Enterprise Ethereum Alliance, в который входят уже сотни организаций, в том числе такие гиганты, как Microsoft, Intel, Merck, Toyota и так далее. Их интерес лежит в построении корпоративных частных версий платформы Ethereum для своих коммерческих целей. Такие же усилия прилагают и ведущие банки и финансовые организации. Есть уже и готовые продукты, например, блокчейн и криптовалюта Ripple, предназначены заменить собой систему межбанковских переводов SWIFT, которую поддерживают значительные игроки на этом поле. Находит блокчейн применение в сфере секьюритизации, так, например, концерн Daimler, производитель Мерседесов, выпустил корпоративные облигации на базе технологии блокчейн. Либо крупная компания из Японии, Fisco, также выпустила в пилотном режиме свой корпоративный долг в виде токенизированных облигаций. Некоторые страны, например Китай, рассматривают вариант выпуска национальной криптовалюты, хотя к этому стоит относиться скептически. Монетарная политика – один из любимых инструментов центробанков и позволяет монетизировать и в конце концов довести до инфляционного дефолта раздутое до безобразия национальные долговые обязательства. Без возможности печатать деньги по желанию, текущий подход к решению финансовых проблем долго не выдержит. С другой стороны, на блокчейне можно построить и инфляционную модель с неограниченным количеством валюты и скопировать текущее положение дел. Это, конечно, возможно. Находит применение блокчейны в медицине, например, в хранении данных о пациентах, в разработке инновационных лекарств, в хранении данных о геноме. Конечно, все это только начало, но уже делаются вполне конкретные и весомые шаги. Есть движение в легислативе, например, правительство американского штата Делавер уже принял закон, разрешающий токенизацию ценных бумаг, торгующихся на биржах этого штата. Банк Японии приравнял биткоин к валюте и полностью его легализовал. Аналогичная ситуация и в Германии, там биткоин признан валютой и имеет статус равносильный любой иностранной валюте. В целом движение идет семимильными шагами и новости приходят каждый день. Очень много интересной информации, но боюсь у наших слушателей может случиться перегруз. На этом нам пора подвести итог нашего первого выпуска. Да, конечно. В следующем выпуске мы расскажем о том, какие есть другие криптовалюты, что такое токены и, наконец, что такое пресловутое ICO и с чем его едят. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, канал на YouTube, Facebook и до новых встреч. Спасибо, Ярослав. Спасибо, слушатели. Желаю вам хорошего времени дня. До новых встреч.